ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് നിങ്ങളാരും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടില്ല അധികം അവിടെയും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ടുകളിലൊക്കെ വിളമ്പാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളെ പാട്ടിയിൽ താരമാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാത്രത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മാരി ബിസ്ക്കറ്റോ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളൊരു ജിപ്ലോക്ക് ബാഗിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ചൂടാറിയ ശേഷം ചേർക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ായിരിക്കും നല്ലത് സ്പൂണിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു പുഡിങ് ട്രേ നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേയിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ വരുന്നത് പോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജലാറ്റിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രേക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് മതിയാവും കേട്ടോ അര ലിറ്റർ പാലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം ജലാറ്റിനാണ് വേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഫുൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ജലാറ്റിൻ വേണം അതായത് ഒരു സ്മോൾ സാഷ്യ പാക്കറ്റ് നോർമലി വരുന്നത് പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും അത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കപ്പിൽ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് നല്ലോണം കുതിർന്ന് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കോഫി പൗഡറിലേക്കും ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പ് മതിയാവും ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ കാൽ കപ്പ് മതി കാൽ കപ്പ് ഒന്ന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ കോഫിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം ഗ്യാസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു പുഡിങ് ട്രേക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് മതിയാവും പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ട
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ടോഫി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ടോഫി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന് നേരെ ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം അരമണിക്കൂറും വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടോഫി റെഡി ആയി കിട്ടും എത്ര വിസിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ടോഫി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കേക്കിന് കിട്ടുന്ന പോലെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സോറി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മതിയാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടോഫി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടിന്നിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോഫി കുറവ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ടിന്നാണ് അപ്പോൾ മധുരം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാലിൻ്റെ കോഫീൻ്റെ ആ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ടോഫീൻ്റെ ലെയറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കട്ടിക്ക് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടു ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാഫ് ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ പുഡിങ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഹാഫ് ലിറ്ററിൻ്റെ കോഫി ആ ഒരു മിൽക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഈ ടോഫീൻ്റെ നമ്മൾ ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രേൽ ഞാൻ ഇതേപോലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലെയറും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അറിയാതെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല ഡ്രൈ നട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ നട്ട്സും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും പുഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ അധികവും ഡ്രൈ നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ സ്പാച്ചുല തവി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് സ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ അടിയിലത്തെ ലേറെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു